हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग चलिए तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंटिन्यूस चार्ज के कारण कुलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण कर रहे थे फिर हमने रिलेटिव परमिटिविटी को रिलेट किया कुलम्स लॉ पढ़ा ठीक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में और अब जो कुछ सवाल देखेंगे उसका कुछ कंसेप्ट है देखेंगे जैसे स्टेबल अनस्टेबल पे भी सवाल किए हम लोग एस से रिलेटेड सवाल किए आगे देखिए बस आप पढ़ते जाए अच्छे से बिल्कुल अच्छा करेंगे ठीक है देखिए ध्यान से कंटिन्यूस चार्ज कंटिन्यूस चार्ज की कंटिन्यूस चार्ज तो कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है मतलब वेरिएबल चार्ज के कारण हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल चार्ज के कारण लीनियर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट एरियल भी हो सकता है और वोलमेट्रिक भी हो सकता है तो पहले स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं कि चार्ज को हम लोग कंटिन्यूस चार्ज को डिवाइड करते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए एरियल ऑब्जेक्ट के लिए और वोलोमेट्रिक के लिए ठीक है तो देखो फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको ध्यान से देखेंगे अगर मान लो कि कोई रॉड है और रॉड पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया और लेंथ एल देखो ध्यान से अगर ये रॉड है रॉड पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है किस पे टोटल लेंथ पे तो इस पे देखो इस रॉड पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करा गया है और इसका लेंथ कितना है एल है तो अपने को कितना लेंथ है नहीं पता कितना चार्ज है नहीं पता एग्जैक्टली exactly. तो चार्ज को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट कर देंगे अनोन है भाई कुछ भी हो सकता है टेन कुलम ट्वेंटी कुलम हंड्रेड कुलम लेंथ कुछ भी हो सकता है टू मीटर फोर मीटर हंड्रेड मीटर जो भी है तो हम लोग इन जनरल में लेंथ को एल मान लिए चार्ज को क्यू मान लिए अब छोटा चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करना होगा तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से उसको डिनोट करेंगे लेमडा से तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय एल होगा तो आप लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल चलो ध्यान से देखो अब क्यू वेयर क्यू क्या हो गया चार्ज ऑफ द रॉड मतलब ऑब्जेक्ट लीनियर है एल क्या हो जाएगा लेंथ लेंथ ऑफ द रॉड और लेमडा लेमडा को क्या बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ ठीक है तो लेमडा क्या होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इस रॉड के लिए सबसे छोटा चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लेमडा इज वॉट चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यों क्या चार्ज ऑफ द रॉड एल क्या लेंथ ऑफ द रॉड कभी भी चार्ज दिया हुआ हो एल दिया हुआ हो लेमडा निकालना हो तो लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द रॉड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेमडा लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो इसमें आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन देखो व्हेन व्हेन चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एलोंग होल 
along whole length is called called linear charge distribution linear charge distribution linear charge distribution clear hai na agar charge total length pe distribute kara gaya ho that is called linear charge distribution aur lambda nikalna ho to total charge of the rod upon total length of the rod hai na ab dekh unit agar unit ki baat kare unit of lambda lambda ki unit ki baat kare to q by l तो चार्ज का क्या कूलम लेंथ का क्या मीटर तो क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर ठीक है समझ गए सेकेंड देखते हैं हम लोग सेकेंड देखेंगे देखो बच्चों सेकेंड देखेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा देखते हैं एरियल चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे थोड़ा ध्यान से देखो इसमें क्या होता है यार एरियल में कोई ऑब्जेक्ट एरियल होगा उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस पे एरिया पे सरफेस पे और उसका उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा गया उस एरिया पे और उसका एक अपना एरिया होगा चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो अपने को चार्ज पर यूनिट एरिया पता चल जाएगा ठीक है बेसिक है इसे याद रखना है इसमें लोड नहीं लेना है देखो चलिए देखिए एरियल ऑब्जेक्ट हो गया रिंग लग रहा है क्या होलोस्फियर होलोस्फियर भावनाओं को समझिए ये होलोस्फियर हो गया अब होलोस्फियर पे चार्ज हम लोग क्यों मान लिए अब देखो ये चार्ज क्यू इस टोटल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है टोटल एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे है इस एरिया पे ये है हा किए अब देख इसका रेडियस क्या मान ले रेडियस इसका तुम आर मान लो तो सिग्मा सिग्मा याद रखेंगे सिग्मा एरियल के लिए सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू क्या टोटल चार्ज ऑफ द एरियल ऑब्जेक्ट कितना होगा Q बाय एरिया लिनियर था तो ले एरियल है तो एरिया एरिया हो जाएगा A तो वैल्यू क्या आएगा Q बाय A ए ए का वैल्यू फोर पाई आर स्क्वायर अरे होलो स्क्र का एरिया कितना होता है फोर पाई आर स्क्वायर अब देखो ध्यान से यार सिग्मा सिग्मा को क्या बोलेंगे चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया देखो एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको जैसे लेमडा को भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना अब चलो देखो ध्यान से चार्ज पर यूनिट एरिया और क्यू देखो क्यू क्या हो जाएगा चार्ज चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे होलोस्फीयर है तो उसका चार्ज होगा ए अब देखो एरिया अरे एरिया में क्या चेंज होगा अगर एरियल है तो अगर मान लिया स्क्वायर होता तो साइड चेंज या ज्यादा हो सकता है डिस्क होता पाई आर स्क्वायर रेडियस छोटा बड़ा होलोस्फीयर है तो पाई आर स्क्वायर मतलब एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड किसके लिए होगा हर एक एरियल ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें एरिया डिफाइंड होता है ठीक है तो नीचे वाला पार्ट जो इतना भी होगा ऑब्जेक्ट का एरिया उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एरिया हो गया एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट चलो इसका देखो डेफिनेशन देख लेते हैं वेन वेन चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एलोंग होल होल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरियल 
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है समझ गए ठीक है चलो देखते हैं हम लोग वोलोमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वोलोमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्जेक्ट कैसा होगा वोलोमेट्रिक होगा वोलोमेट्रिक आप समझते हैं भरा हो होलो स्पेयर था एरियल सॉलिड स्पेयर होगा तो वोलोमेट्रिक चलो देखो वोलोमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलो ध्यान से देखो देखो दिस इज वाट सॉलिड स्पेयर सॉलिड स्पेयर एस एस रोटेशन के पास में लिखते थे बताए भी थे वहां पर और आगे भी यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत मजा आने वाला है आगे देखिए इसका रेडियस क्या मान लो आप चार्ज कितना हो गया क्यू अब देखिए यार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है का टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम होगा हर जगह होगा ना चार्ज जी होगा तो रो इज इक्वल टू क्यू बाय देख यूनिट में क्या है सेकेंड वाला जैसे क्यू बाय एल है तो कुलम मीटर क्यू बाय ए है कुलम मीटर स्क्वायर क्यू बाय भी है मीटर क्यूब यूनिट ठीक है देखो तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी तो क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लेनियर के लिए लेनियर ऑब्जेक्ट एरियल में एरिया जिसके पास होगा वॉल मैट्रिक में जिसके पास वॉल्यूम होगा बी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियर है रो रो क्या हो गया रो क्या हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम देखना यहां से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एरिया में तो चार्ज पर यूनिट एरिया लेंथ ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लेनियर डेंसिटी एरियल डेंसिटी और वॉलमेट्रिक डेंसिटी में बोलते हैं ठीक है लेमडा को लेनियर डेंसिटी सिग्मा को एरियल और रो को क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी या तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्वेश्चन में रहेंगे तो इसको देखो क्या बोलोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम समझ रहे हो इसमें क्या समझना है इससे आसान तो है ना बस सीखना एक टर्म है ऑलरेडी पता भी होगा वेन वेन चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एलोंग होल वॉल्यूम इज कॉल्ड वोलोमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अरे समझ रहा है ठीक है तो हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को पता चल गया अब नोमेरिकल आएगा आसानी से सॉल्व करेंगे बस आप याद रखेंगे एरियल लेनियर में चार्ज बाय लेंथ लेमडा का वैल्यू एरियल में चार्ज बाय एरिया सिग्मा का वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक में रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम ये तो अपने को एक दो बार मिलेगा आगे लेकिन सिग्मा और लेमडा का बहुत यूज होगा पूरा पूरा यूज होगा चलो एक सवाल करते हैं कंटिन्यूस चार्ज में वेरिएबल चार्ज के कारण देखिएगा ऐसा सवाल आता है है ना इसको समझेंगे इसीलिए मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया क्योंकि उसका यूज होगा आप इसको आसानी से समझ पाएंगे चलिए देखिए कैलकुलेट कैलकुलेट द फोर्स अरे फोर्स मतलब कूलम फोर्स कूलम फोर्स ऑन ऑन चार्ज ए स्मॉल क्यूब ड्यू टू 
ड्यू टू चार्ज चार्ज ऑफ द रॉड रॉड का मतलब चार्ज कैपिटल क्यू है और लेंथ कितना ले लिए स्मॉल लेंथ कैपिटल चलो इसको ध्यान से देखना और पहले के क्लास करे होंगे तो आप समझ रहे होंगे का आंसर भी क्या होगा लेकिन जो बच्चे नए हैं जिसको नहीं समझ में आया है वो सीखिए इसको देखिए चलो बोर्ड में देखो रॉड है कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज ऑफ द रॉड रॉड का चार्ज कितना क्यू एन लेन एल हो गया अपार्ट ए चार्ज ऑफ द रॉड अपार्ट ए मतलब क्या रॉड से डिस्टेंस कितना है ए है किसका डिस्टेंस ए है स्मॉल चार्ज क्यू का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई रॉड है रॉड का लेंथ क्या एल हो गया चार्ज क्या कैपिटल क्यू अब देखो यार इस चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू मान लिए और रॉड से डिस्टेंस कितना ए क्वेश्चन में दिया हुआ अब आपको पता है कि इस रॉड पे चार्ज कितना है कैपिटल क्यू और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे होल रॉड पे टोटल रॉड पे चार्ज क्यू अब इस चार्ज पे स्मॉल क्यू पे निकालना है इस चार्ज के कारण फोर्स और रॉड और इस चार्ज का सेपरेशन जो डिस्टेंस है कितना है ए दिया हुआ है ठीक है बच्चों ध्यान से समझो समझ जाओगे अरे भाई एक पॉइंट चार्ज नहीं है ना ये ये कंटेनियस चार्ज है वेरिएबल चार्ज है अगर वेरिएबल चार्ज है इस चार्ज के कारण भी यहां पे फोर्स अब तुमसे मैं सिंपली पूछू कि इस रॉड में कितना चार्ज है तो तुम क्या जवाब दोगे नंबर ऑफ इनफाइनाइट चार्ज है तो इसके कारण क्या है बहुत सारा फोर्स होगा फिक्स नहीं है मतलब ये वेरिएबल हो गया अब वेरिएबल हो गया जैसे इसके कारण भी यहां हर पॉइंट के कारण होगा यहां पर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है तो जहां पे वेरिएबल चार्ज हो वहां पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं लिमिट लगा देंगे कि यहां से जो चार्ज है यहां तक चार्ज टोटल चार्ज के कारण फोर्स कितना इस पे है ना चलो देखो इसको हटा दे रहा हूं मैं चलिए देखिए अब देखो ऐसा जब भी होगा तो इस चार्ज से तुम इसको डिस्टेंस क्या मान लो एक्स मान लो अरे मान लिए अगर ये x है तो छोटा रॉड को थोड़ा सा कट करेंगे ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा मतलब ये x है तो ये dx ये y होता तो ये dy वाई ये जेड होता तो ये डी जेड अब देखो यार टोटल रॉड के लिए अगर लेमडा निकालना था अपने को ध्यान से देखिएगा तो q बाय एल लिखते थे अब छोटा लेंथ के लिए यहां पे चार्ज भी क्या होगा छोटा चार्ज होगा डी क्यू होगा तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब डी क्यू बाई डी एक्स लेंथ क्या हो गया डी एक्स और चार्ज क्या डी क्यू अब देखो डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा लेमडा डी एक्स होगा ये तो पढ़े हैं ना हम लोग अभी लेनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करने के लिए ना क्यों पढ़ाया जाता है तुमको अप्लाई करो आगे क्वेश्चन में थ्योरी में ठीक है देखिए अब देखो ध्यान से अब अपने को इस पॉइंट पर छोटा चार्ज मिल गया डी क्यू और इस पॉइंट पर चार्ज क्यू अब इसके और इसके बीच में आप कूलम फोर्स लगा सकते हैं एफ के क्यू इंटू डी क्यू बाय आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर 
और Q है Q होता इसका मतलब वो फिक्स्ड है वैल्यू डी क्यू है डी मल्टीप्लाई करा गया ना मतलब ये चार्ज क्या है वेरिएबल जैसे डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स तो एक्स क्या वेरिएबल वाई इंटू डी वाई तो वाई क्या वेरिएबल तो देखो यार डी क्यू के फॉर्म में आ जा रहा ना तो क्यू चार्ज क्या होगा वेरिएबल वो है भी अब चलो मैं सॉल्व करता हूं ध्यान से देखेंगे फोर्स एच इज इक्वल टू कितना के स्मॉल क्यू और क्या डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डिस्टेंस अब देखना यार x dx होता है एक्स वेरिएबल क्यू डी क्यू है तो क्यू वेरिएबल क्या करोगे के ठीक है q ठीक है अब डी क्यू का वैल्यू पढ़े हो ना चलो d कैपिटल q है ना चलो ऐसा करते हैं ना इसको स्मॉल q मान लेते हैं यहां भी स्मॉल q आ जाएगा ये भी स्मॉल क्यू होगा ये एक टर्म है डी क्यू छोटा चार्ज डी क्यू हो गया क्लियर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता डी क्यू चार्ज था लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स डी क्यू निकल गया मल्टीप्लाई कर दिए अब देखो इसके और इसके बीच फोर्स निकालना है क्यू और क्या डी क्यू तो क्यू इंटू डी क्यू के बाई डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस एक्स टू एक्स का स्क्वायर ठीक है बच्चों समझ रहे हो चलो देखो डी क्यू का वैल्यू कितना लिखेंगे लेमडा डी एक्स ठीक है अपॉन वॉट एक्स स्क्वायर अब इसमें देखो यार वेरिएबल क्या होगा के क्यू लेमडा को बाहर करो के क्यू लेमडा को बाहर करो एक्स वेरिएबल है dx है इसका मतलब क्या x वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अब देखिए जो dx है ये कहा से कहा तक dx इंटीग्रेशन आ गया dx है मतलब x वेरिएबल अब x कहा से कहा तक देखो यार इस चार्ज पे यहां से स्टार्ट होगा मतलब a डिस्टेंस से और कहा तक जाएगा l तक जितना चार्ज है रोड का टोटल लेंथ लेंगे ना इनिशियल कहा से स्टार्ट होगा चार्ज मिलना ए डिस्टेंस से और चार्ज कब तक मिलेगा ए प्लस एल तक मतलब लोअर लिमिट क्या हो गया ए अपर लिमिट क्या ए प्लस एल ए से मिलना स्टार्ट हुआ चार्ज तो एक्स वेरिएबल है कहा से ए से कहा तक ए प्लस एल तक ठीक है अब चलो देखो हमें तुम बता दो इसका इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मैं बेसिक क्लास में भी पढ़ाता हूं पहले भी पढ़ाया हूं आपको पता भी होगा वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा क्या होगा वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए के स्मॉल क्यू लेमडा और क्या माइनस वन बाय एक्स अपर लिमिट क्या ए प्लस एल लोअर लिमिट क्या ए चलिए देखिए ध्यान से दैट इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू लेमडा माइनस अगर हटा दे तो लिमिट चेंज हो जाएगा क्या लिखोगे वन बाय एक्स ऊपर में क्या ए नीचे क्या ए प्लस एल दैट इज इक्वल टू के क्यू लेमडा अरे इसमें वेरिएबल एक्स है ना मैथ्स में पढ़े होंगे सेम सिस्टम को लिखना है वेरिएबल रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट तो वन बाय ए माइनस सेम सिस्टम सिस्टम बट वेरिएबल रिप्लेसिंग बाय लोअर लिमिट तो क्या होगा वन बाय ए प्लस एल इट इज योर आंसर समझ गए अब कोई भी लीनियर रोड रहेगा बस वेरिएबल चेंज रहेगा जैसे ए डिस्टेंस पे था तो ए से ए प्लस एल टू ए डिस्टेंस होता तो टू ए प्लस एल आसानी से सॉल्व कर लेंगे आसान है है ना चलो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए सवाल को समझिए आप टू चार्ज क्यू एन एंड क्यू टू आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस डी 
फाइंड द नेचर फाइंड द नेचर पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज है ना थर्ड चार्ज का नेचर मैग्नीट्यूड और पोजिशन फाइंड करेंगे टू बी प्लेस्ड टू ब्रिंग द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उस उस समय जैसे मान ले सोल्यूशन देख ध्यान से सोल्यूशन अरे देखो बोर्ड पे हा देखो Q1 वन डॉट 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 क्यू टू अब देखो ये डिस्टेंस कितना है D क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्टेंस D अब देखो थर्ड चार्ज यहां पे क्या होना चाहिए इसके बीच में ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो तीसरा चार्ज का नेचर क्या होगा तो समझते हैं इस अगर मान ले कि प्लस क्यू चार्ज है यहां पे तो अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं बीच में तो क्या होगा ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसमें फोर्स देखेंगे इसके कारण तो इस डायरेक्शन में और इसके कारण भी तो होगा इस डायरेक्शन में अगर आप इस पे देखें इसके कारण तो इसके कारण इस डायरेक्शन में इसके कारण भी तो इस डायरेक्शन में होगा रिपेल करेगा मतलब वेन वी कैफ्ट अ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन Q एंड Q2 टू देन दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम यह चार्ज इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में हो सकता है बट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो नॉट पॉसिबल अगर ये और ये फिक्स्ड रहता दिया रहता तब कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज करना था तब हो सकता था लेकिन सेपरेटेड है तो हमें ये याद रखना है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है होगा लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ठीक है अब चलो देखो ये Q1 हो गया दिस इज द डिस्टेंस Q2 और डिस्टेंस कितना D अब देख अगर नेगेटिव चार्ज रखें तब क्या होगा नेगेटिव में देखिए ध्यान से इसके कारण इस पे होगा है ना अब चलो देखो ध्यान से इसके कारण होना ही है इसके कारण इस पे होगा मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा और देखो अगर ये इसको अट्रैक्ट किया ये इसको अट्रैक्ट किया तो ये भी नेगेटिव चार्ज भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब आप कह सकते हैं कि इसको भी ये अट्रैक्ट किया इस चार्ज को भी ये अट्रैक्ट किया किया ना और ये भी क्या किया इसको अट्रैक्ट किया और ये भी इसको क्या किया अट्रैक्ट किया तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में होना है देन चार्ज बिटवीन द क्यू एंड क्यू टू मस्ट बी निगेटिव अगर ये और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके बीच में निगेटिव जरूरी है है ना मान ले कि चलो ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कब पॉसिबल है जब बीच में नेगेटिव चार्ज हो मतलब कह सकते हैं Q1, Q2, प्लस Q1 और प्लस Q2 के बीच में अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है तो ऐसा क्या होगा नेचर होगा इसका नेचर क्या होगा कैसा होगा निगेटिव तीसरा चार्ज का ठीक है अब चलिए देखते हैं हम लोग पोजीशन मतलब समझ गया ना कि दो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में अगर पॉजिटिव रखेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा बीच वाला चार्ज आ सकता है 
लेकिन दो चार्ज के बीच में दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर निगेटिव चार्ज रखें तो सिस्टम इक्लिबेरियम में आएगा ठीक है अब चलो देखते हैं पोजिशन पोजिशन अपने को पता है क्या सिस्टम इक्लिबेरियम में है तो देखते ध्यान से Q1 और ये क्या Q2 टू यहां पर क्या माइनस क्यू ये डिस्टेंस क्या मान लो डी इसको मान लीजिए आप कितना x तो ये क्या होगा d माइनस एक्स होगा अब देखो यार ये क्या किया इसको अट्रैक्ट किया ये भी इसको क्या किया इस डायरेक्शन में एक क्लिबेरियम में इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर होगा मतलब आप लिख सकते हैं वन के कारण इस पे एफ वन मान ले टू के कारण इस पे एफ टू मान ले एक लिबेरियम में इसका मतलब बराबर होगा समझ रहे हो बच्चों चलिए देखिए अब आगे देखो एफ वन का वैल्यू क्या मान ले हम लोग के के एफ वन वन के कारण एक्स डिस्टेंस को जो माइनस क्यू है के क्यू वन स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर है ना ये होगा पोजीशन निकालना मतलब कि अपने को एक्स निकालना था निकालेंगे देखिए तो के और के क्या हो गया कैंसल हो गया चलो देखो स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू कैंसल हो गया क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टू बाई कितना डी माइनस एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या डी स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी क्लियर है ना अब चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग चलो देखो तो आप यहां से भी एक्स सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो इसी फॉर्म में अगर रहने दे तो और आसानी से भी हो जाएगा चलिए देखिए आप लिख सकते हो Q1 वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं आप और देखिए Q1 वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टू बाई डी माइनस एक्स का ऑल स्क्वायर अब इसको क्या करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा d माइनस एक्स का ऑल स्क्वायर बाई क्या x का ऑल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू टू बाय क्यू वन अब देखो स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है ओवरऑल स्क्वायर हो गया ना इसको इधर लाओगे क्या मिलेगा d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू अच्छा चलो स्क्वायर कर देते हैं नहीं दैट इज इक्वल टू क्या q2 टू बाई क्यू वन अब स्क्वायर को ले आओ एल एच एस में क्या मिलेगा d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट q2 टू बाई क्यू वन क्या लिखोगे d बाई एक्स डी बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यू टू बाई क्यू वन अब देखो वन को आर एच एस मिले हो क्या मिलेगा डी बाई एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यू टू बाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यू वन प्लस क्या वन आ गया ना जी अब देखिए क्या एक्स निकालना है एक्स को इधर ले आओ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा d अपॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यू टू बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यू वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या x दिस इज द पोजिशन समझ रहे हो नेचर में बता दिया नेगेटिव होगा नेचर में बता दिया नेगेटिव होगा पोजिशन x कैलकुलेट कर दिए अब हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चलिए अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो देखो बच्चों ध्यान से ध्यान से 
देखो Q1 Q2 माइनस क्यू डिस्टेंस कितना x ये क्या होगा d माइनस एक्स ऐसा क्यों क्योंकि टोटल डिस्टेंस d और ये कितना x तो ये कितना d माइनस एक्स अब मैग्नीट्यूड देखना है तो अपने को जिसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं उस पर इक्विलिब्रियम नहीं लेते या तो इस पर लेंगे या तो इस पर लेंगे तो चलो देखो इसका इक्विलिब्रियम लेते हैं तो अपने को तो पता है ना इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा इसके कारण इस पे इसके कारण नेगेटिव डायरेक्शन में इसके कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा तो देखो ध्यान से एफ वन इज इक्वल टू एफ टू वन इसके कारण इसके कारण क्या होगा इस पर क्यू वन एसमॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके कारण इस पर देखो अरे ये इसको इस डायरेक्शन में एफ वन ये इस पे इस डायरेक्शन में क्या एफ टू ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट किया ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल किया और टू के कारण एफ टू मान लिया है और वन के कारण इस पेयर में एफ वन मान लिया इसमें कोई प्रॉब्लम चलो देखो तो एफ टू कितना होगा के क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वायर के के कैंसल q1 q1 क्यू वन कैंसल स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू टू एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ठीक है चलिए देखिए ध्यान से स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा q2 टू एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ठीक है एस मॉल क्यू इज इक्वल टू वैल्यू कितना क्यू टू एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर यह अपने पास एक्स का वैल्यू कितना एक्स का वैल्यू हमने पढ़ा है ऑलरेडी क्या पढ़ा है क्यू टू बाय डी स्क्वायर एक्स का वैल्यू डी बाय वन प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यू टू बाय क्यू वन का स्क्वायर ये पढ़ा है ना जी डी स्क्वायर ये पढ़ा अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए डी डी कैंसल हो जाएगा स्क्वायर करेंगे मतलब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा रूट क्यू वन प्लस क्यू टू बाय रूट क्यू वन प्लस क्या रूट क्यू टू का ऑल स्क्वायर ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अरे सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे स्क्वायर डी स्क्वायर देखो ना कैंसिल हो गया दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा नेचर ऑफ चार्ज कैसा होना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्विबेरियम के लिए पोजीशन क्या होगा कब होगा थर्ड जिस चार्ज को रखे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये मैं बता रखा हूं कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना उसके बगल वाले को या तो इसको इक्विबेरियम में मानो इसको इक्विबेरियम में मानो अपने को पता है इक्विबेरियम में नेट फोर जीरो होता है सिंप्लीफाई कर दिए एक्स का वैल्यू था पुट कर दिए और स्मॉल क्यूब कैलकुलेट कर लिए है ना तो ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप आसानी से से कर लेंगे <laughs> चलो बच्चों इसमें सवाल पूछा भी गया है है ना तो देखते हैं क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा जा रहा है हाउ मच चार्ज प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ इक्यूलेट्रल ट्रेंगल सच दैट सिस्टम इज इन इक्म अगर सिस्टम इक्म की बात होगी फिर से वही बात पुरानी बातें कि सिस्टम अगर इक्म में है तो इवन इफ नेचर ऑफ चार्ज पूछा नहीं गया लेकिन अपने को पता है कि नेचर कैसा होगा सेंट्रॉइड में तो चलिए देखिए सोल्यूशन ध्यान से देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया है ना इक्विलेटरल ट्रेंगल पे चार्ज को हम लोग क्या मान लें क्यू क्यू 
a small q, a small q, a small q. Side a मान लो, ये भी a, ये भी a. ये distance पता है? ये a by root two, a by two हो जाएगा. और अगर आप a मान लें, इसे b मान लें, इसे c मान लें, इसे d मान लें. मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ? कि ad is equal to कितना हो जाएगा? ad root three a by two देखना यार h है b है p निकाल लेंगे a d इतना हो गया अब सेंट्राइड का मतलब आप समझते हो two is two one का रेश्यो मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर a d को आप लिख सकते हैं two x plus x is equal to root three a by two three x is equal to root 3 a by 2 तो so, x is equal to a by 2 root 3 अब देखिए 2x ये 2x ये 1x तो ये भी क्या 2x ये 1x ये भी क्या 2x 1x मतलब ये distance चाहिए अब देखो सेंट्राइड पे जो चार्ज रखेंगे वहां से जो वर्टिसेस का चार्ज है इसका डिस्टेंस 2x होता है अपने को पता चल गया x तो आप लिख सकते हो 2x is equal to क्या 2 into a by 2 root 3 2 to cancel मतलब 2x is equal to a by root 3 ये क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन अगर इसे आप स्मॉल r मान लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा स्मॉल r के बराबर क्लियर है अब यार देखो अगर यहां पॉजिटिव रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण लेकिन ये 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 तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा सिस्टम नहीं आएगा अब जैसे मान ले कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रहता मैं समझा दे रहा हूं साइड ए ए ए देखिए चार्ज स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू सेंट्राइड यहां पे मान ले रहे हैं ये जो सेंट्राइड है समझ रहा है ना अब यहां पे प्लस क्यू मान ले इसको ये रिपेल किया ये भी रिपेल किया ये भी रिपेल किया ये क्या ऊपर चला जाएगा इसको भी देखेंगे तो ये रिपेल किया ये रिपेल किया ये भी रिपेल किया तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये 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 वर्टिसेस का चार्ज रहेगा इक्विलिब्रियम में नहीं बिल्कुल नहीं अगर हम लोग माइनस ले ले ठीक है माइनस ले ले माइनस ले ले ठीक है अगर माइनस चार्ज ले ले तो माइनस चार्ज अगर लेंगे तो देखो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा ये ये इसको भी अट्रैक्ट किया अब देखो इवन इफ ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा और चूंकि इसको ये भी अट्रैक्ट किया ये भी अट्रैक्ट किया ये भी किया तो इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब अगर सेंट्राइड पे आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम में होगा क्लियर है अब देखो बालक अब आपसे पूछा गया क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसके कारण इस तरफ फोर्स इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स बताए थे तो रिजल्टेंट फोर्स जो था आप देखेंगे नमेरिकल में कराया हूं ट्रेंगल में मेथड से तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस चार्ज पे इस चार्ज पे इसके कारण इसके कारण फोर्स क्या कुछ रूट थ्री के क्यू क्यू बाय जितना साइड होगा ए का स्क्वायर ठीक है मतलब इसके कारण इस इसके कारण इस पर रिपेल होगा इसके कारण इस पर रिपेल होगा और ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज इस चार्ज पर डेवलप होगा दिस फोर्स मैं बता रखा हूं मतलब √3 k q2 स्क्वायर बाय स्क्वायर ही लिख देते हैं ना डायरेक्ट 
के क्यू स्क्वायर बाय क्योंकि चार्ज थे में ना पेयर के क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर ये मतलब क्या हो गया साइड इक्विलेटरल का तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर चार्ज सेम हो वर्टिसेस का साइड पता ही पता ही होगा तो कितना होता है रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये मापने को मालूम है अब देखो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको अट्रैक्ट किया किया अब ये इस निगेट ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट किया अब ये डिस्टेंस आपको पता है कितना स्मॉल आर स्मॉल आर बता रखा हो ना ए वाई रूट थ्री तो आप क्या लिखोगे इस तरफ लग रहा है एफ वन मान ले इसको एफ टू मान ले तो अरे भाई सिस्टम इन इक्लिबीरियम में है सिस्टम इक्लिबीरियम का मतलब इस पॉइंट पे इसके इसके कारण पॉजिटिव के कारण इधर फोर्स निगेटिव के कारण इधर फोर्स तो फोर्स क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा कई बार पढ़ रखे हैं सेम होना है तो आप क्या लिखोगे F1 वन इज इक्वल टू एफ टू एन इक्म में होगा अपने को मालूम है तो F1 कितना रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टू का वैल्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आर स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब क्या a बाय रूट थ्री ए बाय रूट थ्री का स्क्वायर ये चार्ज है ये a है साइड है ना अब चलिए देखिए ध्यान से के के कैंसिल कर दो सबसे पहले स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू कैंसिल कर दो रूट थ्री क्यू बाय ए स्क्वायर रूट थ्री ऊपर चला जाएगा मतलब थ्री क्यू थ्री क्यू बाय क्या ए स्क्वायर ए ए कैंसिल हो गया तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू वॉट रूट थ्री कैपिटल क्यू बाय रूट थ्री क्या लिखोगे थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा क्यू बाय रूट सॉरी चलिए ध्यान से देखिए रूट थ्री से डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं ना चलो स्पेस उस डायरेक्शन में देखते हैं चलो यार ये समझ रहे हो ना तो देखो ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल तो कितना हो गया रूट थ्री स्मॉल क्यू इज इक्वल टू थ्री कैपिटल क्यू रूट थ्री स्मॉल क्यू इज इक्वल टू थ्री कैपिटल क्यू अब चलो देखो ध्यान से क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू वॉट रूट थ्री स्मॉल क्यू बाय थ्री तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय रूट थ्री देखो क्वेश्चन देखो हाउ मच चार्ज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रेंगल सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिबेरियम इक्विलेटरल के सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखना होगा तो हम लोगों ने क्या रखा माइनस क्यू माइनस क्यू रखा है ना तो माइनस क्यू क्यू का मतलब वैल्यू कितना है अरे भाई इक्विलिबेरियम में लिए कंडीशन लगाए फोर्स जीरो होगा उस समय क्यू का वैल्यू जितना आएगा उतना ही है क्यू का वैल्यू कितना है कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू बाय रूट थ्री अच्छुके सेंटर में है और अपने को पता है क्या निगेटिव में होना है जैसे जी वाला आंसर ओके थैंक यू नेक्स्ट क्लास देखते हैं